ലോകത്ത് ആദ്യമായി ശബ്ദത്തേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പറന്ന യാത്രാ വിമാനമായിരുന്നു കോൺകോഡ് ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു വിമാനം നിർമ്മിച്ചത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺകോഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒരു ശബ്ദത്തേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പറക്കാൻ കഴിയുന്ന യാത്രാ വിമാനത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഇതേ കാലയളവിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രഞ്ച് എഞ്ചിനീയേഴ്സും സൂപ്പർ സോണിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഐഡിയാസുമായി വരുന്നത് പക്ഷേ വേൾഡ് വാർ ടു കഴിഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് ഇരു കമ്പനികൾക്കും സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടൻ്റെ ബ്രിട്ടീഷ് എയർക്രാഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷനും ഫ്രാൻസിൻ്റെ എയറോ സ്പെഷ്യാലയും ചേർന്നിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു അവർ തീരുമാനിച്ചത് രണ്ട് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പുകൾ സൂപ്പർ സോണിക് വിമാനത്തിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് അങ്ങനെ അവരുടെ ഈ പ്രോജക്റ്റിന് കോൺകോഡ് എന്ന പേരും നൽകി കോൺകോഡ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഒന്നിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചേർന്ന് എന്നൊക്കെയാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് കമ്പനികളും ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ അങ്ങനെ ഒരു പേരും നൽകിയത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ ടുലൂസ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ സാക്ഷിയാക്കി കോൺകോഡ് വിമാനം ആകാശത്തേക്ക് പറന്നുയർന്നു ഈ ഒരു വിജയത്തിന് പിന്നാലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലെ തന്നെ പാരീസ് എയർ ഷോയിൽ ഈ വിമാനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുപത്തിനാല് ഓർഡറുകൾ കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ഒരു സന്തോഷം അധികം കാലം നിലനിന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ പാരീസ് എയർ ഷോയിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ കോൺകോഡിനെതിരായിട്ട് നിർമ്മിച്ച ടുപ്പലോ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന സൂപ്പർ സോണിക് വിമാനം തകർന്നു വീണു അപ്പോൾ ഈ പല എയർലൈൻസും സൂപ്പർ സോണിക് വിമാനങ്ങളോടുള്ള ഒരു വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെടുകയും ആ കരാറുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ ലോകത്താകമാനം ഇരുപത് കോൺകോഡ് വിമാനങ്ങൾ മാത്രമേ പിന്നീട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ അതിൽ രസകരമായ വസ്തുത ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസും എയർ ഫ്രാൻസും മാത്രമാണ് ഈ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് എയർലൈൻ കമ്പനികൾ ഈ കോൺകോഡ് വിമാനം ഉപയോഗിച്ചുള്ള റെഗുലർ സർവീസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസ് ആദ്യമായി പറത്തിയത് ലണ്ടനിൽ നിന്നും ബഹ്റിനിലേക്കും എയർ ഫ്രാൻസ് ആദ്യമായി പറത്തിയത് പാരീസിൽ നിന്നും റിയോഡി ജനീറോയിലേക്കുമാണ് അതിനുശേഷം ഇവർ ന്യൂയോർക്കിലേക്കും അതേപോലെ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിലേക്കും എല്ലാം സർവീസസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഈ കോൺകോഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചാർട്ടേഡ് സർവീസസും അവർ തുടങ്ങി എന്നാൽ ഈ സൂപ്പർ സോണിക് സ്പീഡിൽ പറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദ മലിനീകരണവും ഷോക്ക് വേവ്സും ഒക്കെ കാരണം പല എയർപോർട്ടുകളും ഈ കോൺകോഡ് വിമാനങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പത്തികമായി കമ്പനിക്ക് വളരെയധികം നഷ്ടങ്ങളും വന്നു തുടങ്ങി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൂടിയ യാത്രാ ചെലവും ഓപ്പറേഷണൽ കോസ്റ്റും എല്ലാം കാരണം കമ്പനി പല സർവീസുകളും പിന്നെ നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നീട് ഇരു എയർലൈൻസും ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് മാത്രമാക്കി സർവീസസ് ചുരുക്കി ഇനി നമുക്ക് കോൺകോഡ് വിമാനങ്ങളുടെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ നോസ് ഏരിയ പൈലറ്റിന് പല ആംഗിളുകളിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കും നോർമലി പറക്കുമ്പോൾ അത് നോസ് ഏരിയ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുക ആ പക്ഷേ ടേക്ക് ഓഫ് ടൈമിലും അല്ല ടാക്സിങ് ടൈമിലും ഒക്കെ അത് അഞ്ച് ഡിഗ്രി താഴ്ത്തി ആയിരിക്കും പൈലറ്റ് വെക്കുക അതേപോലെ ലാൻഡിങ് ടൈമിലെല്ലാം ഹൈ ആംഗിൾ ഓഫ് അറ്റാക്കിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഡിഗ്രിയോളം നോസ് ഏരിയ താഴ്ത്തി ആയിരിക്കും പൈലറ്റ് വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പൈലറ്റിന് കൃത്യമായിട്ട് റൺവേ ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ആംഗിൾ നോസിൻ്റെ ആംഗിൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു സംവിധാനവും ഈ ഒരു എയർപ്ലെയിൻ ഡിസൈനിങ്ങിൽ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോൺകോഡിനെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇതിലെ നാല് ടർബോജറ്റ് എഞ്ചിനുകളാണ് ഈ എൻജിൻസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടൻ്റെ റോൾസ് റോയ്സും ഫ്രാൻസിൻ്റെ സ്നെഗ്മയും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഓരോ എൻജിൻസിനും പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ടൺ ത്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിവുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ നാല് എഞ്ചിനുകൾക്കും കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം ലിറ്റർ ഇന്ധനം വേണം ഒരു മണിക്കൂറിൽ കോൺകോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യ
അതായത് അറുപതിനായിരം അടി ഉയരത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്ററിലും കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ പറക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അത്രയും വലിയ ഉയരത്തിൽ പറക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തെ യാത്രക്കാർക്ക് ഭൂമിയുടെ കെർവേച്ചർ എല്ലാം കൃത്യമായി കാണാമായിരുന്നു പിന്നെയുള്ള ഒരു രസകരമായ വസ്തുത ഈ കോൺകോഡ് വിമാനങ്ങൾ ശബ്ദത്തെക്കാൾ വേഗത്തിൽ പറക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം ചൂടാകും ഇങ്ങനെ ചൂടാകുമ്പോൾ ഈ വിമാനങ്ങളുടെ നീളം ഏകദേശം ആറ് മുതൽ പത്തിഞ്ച് വരെയൊക്കെ കൂടുമായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രത്യേകതരം പെയിൻ്റാണ് ഒരു പ്രത്യേകതരം വെളുത്ത പെയിൻ്റാണ് ഈ വിമാനങ്ങളിൽ അടിച്ചിരുന്നത് ഈ സൂപ്പർ സോണിക് ഫ്ലൈറ്റിൽ നൂറ് പാസഞ്ചേഴ്സിനും ഒപ്പം തന്നെ ഒൻപത് ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനും യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഇതിനകത്തെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിൽ രണ്ട് പൈലറ്റ്സും ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറും ആറ് ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡൻസുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ വിമാനങ്ങൾ പാസഞ്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഡയമണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൺ ഓർഗൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കാനൊക്കെ ഈ വിമാനങ്ങൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കോൺകോഡിൻ്റെ ചിറകുകൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് സാധാരണ എയർപ്ലെയിൻ്റേത് പോലെ അല്ല ഒരു ഡെൽറ്റ ഷേപ്പിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിങ്ങിനെ ഡെൽറ്റ വിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന് കുറഞ്ഞ സ്പീഡിലും ഒപ്പം തന്നെ കൂടിയ സ്പീഡിലും ലിഫ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ കോൺകോഡ് വിമാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ പല റെക്കോർഡുകളും ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യന് കുറുകെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച കൊമേഴ്ഷ്യൽ എയർപ്ലെയിൻ എന്ന റെക്കോർഡ് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ അൻപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ലണ്ടൻ വരെയാണ് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റെക്കോർഡ് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും ഏകദേശം നാൽപ്പത്തയ്യായിരം കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചത് വെറും ഇരുപത്തി ഒൻപത് മണിക്കൂർ അൻപത്തൊൻപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് കോൺകോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ സമയത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന തുകയുടെ പല മടങ്ങ് ആയതോടുകൂടി ബ്രിട്ടൺ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്നും പിന്മാറണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം ആരാണോ ആദ്യം ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നത് അവർ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിക്ക് ഭീമമായൊരു തുക പെനാൽറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതായി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടൻ ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ തുടർന്നു പോകുന്നു പക്ഷേ ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ഉദ്ദേശ്യ രീതിയിൽ ഈ ഒരു കോൺകോഡ് വിമാനത്തിൻ്റെ വിൽപ്പന നടന്നില്ല അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം സൂപ്പർ സോണിക് സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദ മലിനീകരണവും ഒപ്പം അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് വേവ്സും പ്രകൃതിയിലുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം വളരെ വലുതായിരുന്നു ഈ ഷോക്ക് വേവ്സിന് എയർപോർട്ടിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമീപത്തെയോ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയോ ഒക്കെ ചില്ലുകൾ തകർക്കാൻ വരെ ശക്തിയുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല എയർപോർട്ടുകളും ഇതിന് വിലക്കും ഏർപ്പെടുത്തി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് സാധാരണ എയർലൈനേഴ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് പതിന്മടങ്ങ് കൂടുതലായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിമാനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് പ്രധാനമായും സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരും പണക്കാരും മാത്രമായിരുന്നു ആ ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി വളരെ കുറവായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ വിൽപ്പനയെ സാരമായി ബാധിച്ചു പിന്നീട് ജൂലൈ ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ടായിരത്തിൽ പാരീസിൽ വെച്ചുണ്ടായ ഒരു കോൺകോഡ് വിമാനാപകടത്തിൽ അതിനകത്ത് എല്ലാ ആൾക്കാരും മരിക്കുകയുണ്ടായി അതോടുകൂടി കോൺകോഡിന് എന്നേക്കുമായി അതിൻ്റെ പ്രതാപം നഷ്ടപ്പെടുകയും പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇരു എയർലൈൻസുകളും കോൺകോഡിനെ സർവീസിൽ നിന്ന് നിർത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കോൺകോഡ് അവസാനമായി പറഞ്ഞത് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും ലണ്ടൻ ഹീത്രു എയർപോർട്ടിലേക്കാണ് അങ്ങനെ ലോകം കണ്ട സൂപ്പർ സോണിക് യാത്രാ വിമാനം എന്നേക്കുമായി അതിൻ്റെ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചു എങ്കിലും കുറേ ചരിത്രവും കുറേ റെക്കോർഡുകളും ബാക്കിയാക്കിയായിരുന്നു കോൺകോഡിൻ്റെ മടക്കം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കോൺകോഡ് സൂപ്പർ സോണിക് വിമാനത്തെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളെ ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത എപ